안녕하세요 드림지게차입니다 캄캄한 새벽이거든요 완전 한밤중이죠 6시 6시만 돼도 아직까지 캄캄합니다 자 이곳에서 작업등을 키면은 대낮같이 밝아지죠 이렇게 불을 키고 작업을 해도 야간에는 굉장히 불편해요 작업할 때 화면 설명 잠깐 해드릴까요 왼쪽에 두개가 블랙박스 화면이죠 전방과 후방 그리고 가장 큰 화면이 포크캠 화면입니다 지금 조금만 차가 왼쪽으로 더 갔으면 좋았을 텐데 조금 덜 가는 바람에 작업하기가 더 불편해졌습니다 지금 이 지형이 평평한 지형은 아니에요 저 도로 쪽으로 약간 비탈져 있습니다 그래서 지금 지게발을 넣을 때 수평을 잘 보면서 들어가야 됩니다 이게 지게차 위에 앉아서 보이게 되면은 요거 간음을 잘 못하죠 음, 오래 또 작업을 하다 보면은 또 되긴 되는데 처음에는 좀 어렵습니다 더군다나 이 야간에는 그 공간 지각 능력이라고 해야 될까요 요게 참 필요한 것 같아요 멀리 떨어져 있어도 그 높이라든가 수평 같은 걸볼수 있는 게 그게 이제 능력이라고 능력이 되는 거죠 자꾸 하다 보면은 이 지게빨은 제 몸에 붙어있는 수족가드 같은 겁니다 손과 발이 되어주는 거죠 지게 자체가 물론 감각은 없습니다 저 지게빨 끝에 감각은 없지만 감각이 있는 것 같은 느낌? 그렇게 얘기할까요? 지게빨을 내려놓고 있을 때 다른 차량이 만약에 밟고 지나간다 그러면은 살짝 아픔을 느끼는 것 같기도 하고 뭐 약간 과장되면은 그런 느낌이 있습니다 지난번에 이제 지게빨 꺾였을 때는 정말 막 가슴이 아플 정도로 제 마음이 아픈 것 같더라고요 제 손발이 꺾인 것 같은 그런 기분 나쁜 느낌이 있었죠 그런 게 있더라고요 근데 어느 정도 이제 이한 지게차를 오래 타다 보니까 제 분신같이 되어버린 것 같아요 뭐 실제로 저 지게빨에 감각이 있는 건 아니죠 그 눈도 없고 감각도 없기 때문에 지게빨이 회전하는 반경에는 사람이 있어서는 안됩니다 굉장히 위험하죠 저 지게빨 끝에 발목 같은 거딱 높이거든요 보통 바닥에서 회전할 때 발목에 걸리면 뭐 발목 그냥 나가 이번에 두 개를 한 번에 뜨도록 하겠습니다. 이게 수평이 약간 안 맞았기 때문에 수평을 맞추면서 들어가 줘야 돼요. 자, 발을 좀덜 집어넣죠. 제 지게발은 2300이기 때문에 2.3m이기 때문에 조금 덜 집어넣어도 됩니다. 특히 차선 도색 바레트는 굉장히 단단하더라고요. 조금 덜 들어간 상태. 펴내고 있습니다. 지금 이렇게 파란색 포장된 게 백색 페인트죠. 백색 페인트. 그리고 저 앞에 있는 게 노란색 페인트입니다. 요거 구분 잘 해야 되겠죠. 구분 잘 해서 사물차에 실을 때 백색을 먼저 실는지 노란색을 먼저 실는지 이런 것도 알아야 되고 뭐 오래 하다 보면은 다 알게 되겠죠. 지금 이렇게 지금 아래에서 보는 거나 마찬가지죠 지게빨 작업하는 것을 이 포크, 바, 포크 자체를 위에서 조종석에 앉아서 보는 것과 지금 보는 거는 굉장한 차이가 있어요 밑에서 보면 잘 보이죠 이 지게빨이 잘 보입니다 그래서 수평 같은 거 밑에서 보고 하면은 굉장히 쉽겠지만 위에서 보고 한다는 것은 이거와는 완전히 다르죠 어쨌든 그 밑에서 보는 감각을 이큰 화면으로 보는 거고 저 위에 작은 화면이 위에서 저 지게차에 앉아서 조종을 하는 그 느낌입니다 이렇게 자재가 다른 두 가지 자재일 때는 섞어 놓으시면 안 돼요 따로따로 그래야지 따로따로 놔야지 노란 거 들어갈 때 노란 거 들어갈 수 있는 거고 하얀 거 들어갈 때 하얀 거 들어갈 수 있는 거고 아 이거 섞어 놓고 이렇게 되면은 뒤에 하얀 걸 빼기 위해서 노란 걸또다 치워주고 이래야 되기 때문에 
이왕이면은 이제 두 가지 세 가지 섞여서 왔다 그러면은 바로 들어가면 상관이 없는데 이제 나중에 내려놓고 공기인 걸 대비하기 위해서는 따로따로 하차를 해놓습니다. 여덟 바레트죠 여덟 바레트 이거 간단합니다. 이제 새벽에 나와야 되기 때문에 조금 애로사항은 있죠. 만약에 이곳에 6시까지 와야 된다 그러면은 저는 벌써 5시에는 3시 나와 있다가 또 출근해야 되기 때문에 이제 때때로 이제 아침에 6시 전에 하는 것은 아니 7시 전에 작업하는 것은 조출이라 그래 갖고 조기 출근 그 할증이 붙습니다. 원래는 할증이 붙는데 이 차선 도색 하시는 분들이 몇 군데가 있는데 다 아침에 올 수밖에 없어요 일찍 일찍 와서 일찍 작업을 하기 때문에 그냥 그 그게 벌써 꽤 오래 이어져 왔어요 벌써 10년도 넘었죠 10년도 넘고 오래된 데는 제가 한 15년 20년 된 것도 있어요 차선 도색하는 것을 제가 여러 군데 하고 있는데 그러다 보니까 뭐 할증을 받지 못하고 있어요 근데 이제 새로 거래처가 생기게 되면은 그런 곳은 제가 활증을 분명히 받습니다. 그러나 이제 오래된 거래처 같은 경우는 활증을 받지 못하고 있어요. 제가 정확히 제 소신을 말씀드리는 거예요. 비교적 일이 간단히 끝납니다. 음 뭐, 저뿐이 아니라 그래서 한때는 제가 이제 주위의 지게차 사장님들하고 의논도 해봤는데 우리 이제 살증을 받는 거에 대해서 논의를 해봤습니다. 논의는 했는데 아직까지는 그 할증 요금을 못 받고 있죠. 이게 좀 애매합니다. 쉽게 얘기해서 지게차 사무실에 기사를 기사분을 고용해서 쓰시는 곳은 기사분이 일찍 출근을 하게 되면 은 조출을 줘야 되잖아요. 조기 출근에 대한 그 수당을 줘야 되기 때문에 할증이 붙을 수 없는데 이제 또 우리와 같이 혼자 하시는 분들이 굉장히 많잖아요. 이런 사람들은 일찍 하면 오히려 좋죠. 일찍 해서 하나라도 더 해놓으면 오히려 좋은 그런 효과도 있고 또 이제 일찍 하게 되면 은 깜깜하고 그래서 그렇지 좀 복잡하지가 않거든요. 좀 깜깜하더라도 복잡한 것보다는 훨씬 낫다고 보거든요. 그래서 그 1인 자영업자 하시는 분들은 조기 출근을 안 받는 경우도 굉장히 많이 있어요. 아니 뭐 몇십 년 동안 뭐 조기 출근 요금을 못 받아왔기 때문에 요금 올라 인상하는 거에 대해서는 뭐 바로 바로 인상이 되는데 이 조기 출근에 대한 그 할증은 지금 적용이 안 되고 있습니다. 사실 뭐 조금 애매한 그런 문제가 있더라고요. 뭐야? 어쨌거나 이 지게차도 제가 말씀드리지만 기업식으로 운영하시는 곳이 있고 또 우리와 같이 1인 자영업자도 있고 지게차 뭐 두대 놓고 혼자 하시는 분도 있고 한대 갖고 혼자 하시는 분도 있고 이제 여러 부류가 있는데 각자들 다 자기들 상황이 다르기 때문에 뭐라고 뭐 말을 할 수는 없어요 지게차 요금도 현재 저희는 8만원 받고 있지만 아직까지 7만원 받는 곳이 굉장히 많죠 뭐 그거 갖고 또뭐 따질 수도 없죠 뭐 7만원 받게 되는데 뭐 어쩌겠습니까 8만원 받게 되는데 이게 뭐 나라에서 얼마씩 받으라고 딱 정해준 것도 아니고 자기들이 그 일한 만큼 거기에 자신들에 맞게 요금을 받으면 되는 거죠 뭐 되도록이면 근데 그 지역에서 8만원을 뭐 받자고 이런 식으로 담합은 아니더라도 8만원을 받는 분위기다 그러면 뭐또 같이 8만원을 받아주고 이러는 게 정석이죠 혼자서 비싸게 받을 수도 없고 혼자서 싸게 받아서도 안 된다는 얘기예요 그리고 지게차 요금이라는 게 싸게 받는다 그래서 뭐 일이 굉장히 많이 늘어날 것 같죠 물론 이제 기사분이 있고 지게차가 많은 곳 그런 곳은 뭐 쉬느니 어차피 월급이 나가는 거기 때문에 막 싸게 돌리는 것도 있죠 주로 이제 현장 같은 경우는 
굉장히 뭐 싸게 들어가는 것도 많이 있습니다 제가 뭐 누구 어느 현장이라고 말씀은 안 드리겠는데 제요금 못 받고 우리는 이제 8만원이 제요금이라고 생각하는데 그분들하고 조금 다르죠 그 생각과 환경이 다른 거예요 생각보다도 일단 환경이 다르죠 똑같이 적용, 적용을 할 수가 없는 거죠 현장 하게 되면 하루에 차한 대가 뭐 10시간 넘어가는 경우 열세 타임 막 열다섯 타임 이런 거 흔합니다 바쁠 때는 저도 그랬었습니다 한참 바쁠 때는 하루에 뭐 열네 개 열다섯 개도 찍어 본 적이 있는데 그뭐 8만 원씩 다 받으면 완전 대박이죠 이렇게 뭐 그렇다 보니까 그렇게 일이 굉장히 많이 한다는 거 열다섯 개 하려면은 한 시간 안에 막몇 개씩 해야 되잖아요 음, 그러니까 일도 간단한 것도 있고 막 이렇기 때문에 지게체음이 조금 달라질 수 있는 거죠 서로 이제 그런 거 갖고는 요금에 대해서는 뭐 왈가왈부할 필요가 없죠 다만 다 같이 이렇게 떴다방 하는 입장에서는 떴다방 하는 사람들끼리라도 뭐 비슷한 요금을 받아줘야지 서로 욕을 덜, 먹, 덜 먹습니다 어쨌든 지금 이 차선 도색 페인트 요런 팔레트가 가장 안정적인 팔레트라고 볼수 있어요 높이라든가 또는 포장 상태라든가 이게 굉장히 안정적이죠 이게 두 단을 이제 한 번에 얹어서 운반할 때가 있는데 굉장히 불안합니다 그럴 경우는 근데 현재 이제 요런 거한 팔레트씩 또는 두 팔레트씩 요 높이로 가지고 다니면은 시야도 가리지 않고 굉장히 딱 좋은 높이에요 이 파레트 높이가 이 정도가 가장 이상적인 높이라고 할수 있죠 물론 여기서 한두 단 정도 더 쌓아도 상관없지만 이게 굉장히 이상적인 파레트라는 얘기죠 그러나 이제 이런 파레트 옆부분 잘 찢어 먹습니다 왜냐면 은 밑에 요 파레트가 나무로 되어 있잖아요 나무로 되어 있기 때문에 날카로워요 저거 이제 상하차 하는 과정에서 조금만 삐딱하면은 무조건 찢어 먹죠 그러나 이제 이 대부분 바로 이렇게 하물차에 실어 주는 것은 그냥 바로 소비를 할 거기 때문에 사실 뭐 찢어져도 많이만 찢어지지 않으면은 그게 인정이 되는데 이게 만약에 적재를 해 놔야 돼요 오랫동안 적재를 해 놓게 되면은 이게 찢어지면은 아무래도 안 좋겠죠 자 저는 이때 이제 이게 작업하다 찢어진다 그러면은 제가 이제 지게차 스티커를 가지고 다니잖아요 지게차 스티커를 작은 것부터 큰 것까지 약세 가지 종류 가지고 다니는데 이런 게 터지거나 또는 모래를 씻고 있는 자루 같은 게 터지게 되면은 그 스티커로 다 얼른 막아버리죠 임시방편으로 그 스티커가 접착력이 굉장히 좋습니다 그걸 막아 놓으면 더 이상 세진 않으니까 그런 임시방편도 필요하죠 저는 이제 스티커를 그런 용도로도 쓰고 있습니다 자 여기에는 오늘 이제 하나만 더 실으면은 상차는 끝인데 이것도 마저 실어버려야죠 네 이게 싫고 그러면 상차, 상차는 끝나는 거죠 상차 끝나고 나면은 그 다음에 나머지 두개 운반하면 끝입니다 아 지금 이제 제가 이 영상을 또 올리는 이유가 있죠 여기 사장님 저보고 지게차 왜 영상 안 올리냐고 이날 물어보시더라고요 저 꾸준히 올리고 있습니다 꾸준히 약 3,4일 길면 뭐 5일도 갈수 있지만 대부분 일주일에 약 2개 정도는 올리려고 하고 있어요 근데 이제 요즘에 일도 많이 없고 또 마땅히 올릴만한 영상이 없었거든요 그러다 보니까 조금 예전처럼 초창기엔 제가 하루에 하나의 영상을 올렸었죠 1일 1 영상을 올렸었습니다 그런데 지금은 그때와는 조금 다르죠
그 때만큼 뭐 올릴 만한 영상이 많지가 않아요. 그리고 대부분 다 제가 작업을 했, 했던 영상을 다 올렸기 때문에 중복이 돼 버리잖아요. 그래서 중복되는 거는 조금 빼버리려고 하다 보니까 영상이 조금 적어질 수밖에 없겠죠. 그러나 또 다른 각도에서 작업을 하는 영상을 올리면 되니까 더더욱 꾸준히 올려보도록 하겠습니다. 자, 지금 밑에서 바라보는 시선과 조정석에 앉아서 보는 시선이 다르죠. 완전히. 저 조차도 사실은 이렇게 밑에서 바라보는 시선은 볼 수가 없죠. 작업을 하다 보면은. 제가 보는 시선은 오로지 저 작은 화면 뿐이거든요. 그래서 이런 화면 저도 수시로 보면서 체크를 해봐야 돼요. 제 작업 방식이 잘 되고 있는 것인지. 아, 그날 이렇게 작업을 했는데 그 어떤 문제가 있었는지 이런 것도 파악을 하는 거죠. 이런 거 파악하는 거 중요합니다. 뭐제 실력을 향상시키는 게 아니고 그 다음에 만약에 같은 일이 있을 때그 다음에 어떻게 작업해야 되겠다는 게 자꾸자꾸 머릿속에 인식을 시켜주는 거죠. 자 확실히 발이 덜 들어가고 있죠. 깊이 들어갈 필요 없습니다. 발을 너무 깊이 넣게 되면은 뭐 발빼기만 뭐 좋을 일 없잖아요. 발 조금 덜 넣어도 이런 거는 아무 문제가 없어요. 전면 화면, 후면, 전방 카메라, 후방 카메라, 이거 포크캡. 이 저는 포크캡 화면 같은 걸좀 자주 봐야 된다고 생각하고 있는 사람이에요. 사실 지게차 작업하는데 가서 옆에서 이렇게 볼수 없는 그런 화면이잖아요. 이럴 때 이렇게라도 화면상으로라도 보면 나쁠 건 없을 것 같아요. 이렇게 들어가서 내려놓고 제 지게발에는 노랗게 표시가 되어 있어요. 저거 스프레이 뿌려놓은 지가 굉장히 오래됐습니다. 근데 아직도 남아 있다는 것은 그만큼 일을 안 했다는 거죠. 자, 아시다시피 9월 달에 굉장히 많이 놀았습니다. 벌써 꽤 많이 놀았어요. 중간에 9월 달 허리 부분에 빨간 것이 추석이 끼는 끼면서 굉장히 많은 날들을 놀게 돼 버렸죠. 이렇게 많이 놀다 보니까 지게발에 저 표시해 놓은 스프레이가 아직도 저렇게 많이 남아 있거든요. 저거 작업 많이 하게 되면은 보름에 한 번씩 스프레이 뿌려줘야 됩니다. 근데 지금 굉장히 오래됐어요. 뿌린지 언젠지도 모르겠습니다. 어, 9월달 갖고 이제 10월달인데 10월달도 또 보기보다도 또 빨간 날씨가 많, 많아요. 빨간 날짜가 10월달도 또 아, 망한 것 같아요. 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 일이 있으면 열심히 하긴 하겠는데 10월달도 빨간 글씨가 너무 많습니다. 물론 이제 그 월급을 받고 일을 하시는 분들은 빨간 날 많으면 좋죠. 그러나 우리 같은 자영업자 같은 경우는 빨간 날이 아주 무섭습니다. 빨간 날은 일이 없잖아요. 거의 일이 없어요. 빨간 날일 들어오면 물론 할증요금도 붙고 좋긴 한데 일이 없어요. 제가 올 초만 해도 일요일 날 같은 경우는 일을 안 했었거든요. 근데 지금은 일요일날도 합니다. 고맙게 일을 하죠. 일요일날. 할증요금 받아가면서 일을 합니다. 이제는 놀 때가 아니죠. 일이 있으면 하고 뭐 없으면 할수 없지만 365일 
그냥 연중 무유로 살고 있어요 물론 마음은 그런데 이렇게 열어놨는데 일이 없습니다 저만 열어놓으면 뭐하겠습니까 일 자체가 없는데 이 정도 가끔 뭐 엄살 피우진 않습니다 그냥 자 이제 거의 작업이 다 끝나고 있죠 어쨌든 오늘은 그냥 모노를 영상의 포인트는 별거 아니죠 포크캠 한번 더 보여드리는 거 그것밖에 없습니다 포크캠이 굉장히 중요하죠 포크캠 자체가 오늘은 이제 그 야간 새벽이지만 야간 같은 그런 화면이었지만 이제 다음 화면에서는 낮에 포크캠을 또 켰습니다 포크캠 켜서 한번 또 찍어봤는데 낮에 보는 것과 이 밤에 보는 것은 또 완전히 다르다고 할수 있죠 자, 여러분들이 보시는 수 있는 화면은 지게차 위에 올라 앉게 되면은 저 왼쪽에 있는 작은 화면 그것만을 볼수 있고 지금 현재 화면은 밑에서 지게차에 붙어서 가면 이런 화면을 볼수 있겠죠 지게차는 아까도 말씀드렸지만 이 공간지각 능력이 조금 있어야 되거든요 이게 없으면 그 높낮이를 조절을 못해요 저도 10월달 됐으니까 그 무더운 폭염을 이겨내지 않았습니까 그 어려운 폭염을 이겨냈으니까 이제 추워지더라도 지금 잠시 날씨 좋을 때 부지런히 일을 하도록 합시다 이렇게 뺄 때도 중요해요 뺄 때도 그냥 무작정 빼면은 지게빨이 나오면서 다른 자재를 건질 수도 있고 생각보다 지게차의 발이 길잖아요 그래서 앞에를 못 보고 회전을 하게 되면은 다른 물건을 파손시킬 수도 있거든요 항상 조심하셔야 됩니다 이렇게 해서 작업을 무사히 마무리하고 사무실로 복귀하도록 하겠습니다 자 이렇게 이 불을 켰을 때는 이게 작업 등을 켰기 때문에 이 정도 밝기가 나오고 또 시야가 좋아지는 거죠. 이 작업 등이 없으면은 저는 굉장히 불편하더라고요. 이제는 이게 다 사람이 적응을 하잖아요. 그러면은 이거보다 또 캄캄하면은 작업하기가 어렵더라고요. 시야가 많이 가려지기 때문에 캄캄한 곳안 보이는 곳은 굉장히 불안합니다. 지금은 제가 이 사방 지게차 사방을 다 비춰주고 있거든요. 자 불을 끄면은 이런 상태죠. 지게발 끝도 잘 안보입니다 지금 멀리 여명이라고 하죠 태양이 솟아오르려고 하고 있습니다 이렇게 상큼하게 새벽공기 마시면서 작업을 끝냈어요 자 이제 캠을 철거를 해서 내부 상황을 한번 볼까요 자, 요거는 쿠키 영상이나 마찬가지입니다. 쿠키 영상이에요. 자, 이렇게 안에 들어와 보니까 이렇습니다. 안에 보이는 것은 뭐 별거 없죠. 이렇게 캄캄하게 보이고 있죠. 많이 흔들리지만 뭐한 손으로 들고 하다 보니까 어쩔 수가 없어요. 지금 제가 내부에 있는 모니터 화면을 다 켜보도록 하겠습니다. 어떤 식으로 보이는지 이두 개가 전방 모니터에 전방에 양쪽 마스터에 하나씩 있는 두 개의 캠이거든요 전방 캠인데 지금 왼쪽 캠은 어느 정도 보이는데 오른쪽 캠은 그 라이트 때문에 잘 보이지가 않죠 아마 카메라가 조금 움직인 것 같아요 그럼 내려가서 한번 확인해 봅니다 살짝 그 빛의 간섭을 받는군요 
그리고 카메라가 조금 먼지가 있을 것 같아서 한번 손으로 닦아줬는데 다시 한번 보도록 하겠습니다 역시 별로 좋지가 않네요 빛에 간섭을 많이 받고 있군요 물론 라이트를 끄게 되면은 잘 보입니다 어쨌든 안전운전 하시기 바랍니다 감사합니다 좋은 날들 되세요